എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ബാക്കിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ അക്കോപോണിക്സിൻ്റെ രണ്ട് ഗ്രോബഡ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് അപ്പം അവിടെ ഇൻ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വെക്കണം അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട വിത്തുകൾ പാവണം പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നെന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സീരിയസ് അക്കോപോണിക്സ് ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പകരം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിനുള്ള വിത്തുകളെല്ലാം പാകണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിലിരുന്ന രണ്ട് ഗ്രോബഡ് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആകെ ഈ രണ്ട് ഗ്രോബഡിലെ വർക്ക് ചെയ്യണം പുതിയനെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കരിമഞ്ഞളും ഉണ്ട് മറ്റേതിനകത്ത് ഒന്നും നട്ടിട്ടില്ല അതിൽ ഇനി പാലക്ക് പോലെ വേറെ അധികം ഓടാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടണം പിന്നെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഈ പൈപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഒരു പൈപ്പ് അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ചെടിച്ചട്ടിക്കകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഞ്ച് ചെടിച്ചട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിനകത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നടാനുള്ള ചെടികളെല്ലാം ആവണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിത്ത് കുറച്ച് പാകാനുണ്ട് പിന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് അതിൽ എന്നെ വിളിച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരാൾ അക്വാപോണിക്സ് ഏകദേശം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗ്രോബഡ് തീർത്ത് സെറ്റായിട്ടുള്ള ബക്കറ്റ് സിസ്റ്റം പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെടിച്ചെടിയിൽ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബക്കറ്റിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് തീർന്നിട്ടില്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ കഴിയാനുണ്ട് പക്ഷേ ടാങ്കായി ഫിൽറ്ററായി ടാങ്കെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഏഹ് അപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചാൽ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഷിജു എന്നാണ് കോഴിക്കോട് ചേവായൂരാണ് സ്ഥലം അപ്പോൾ പുള്ളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുമായിരുന്നു വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇത് ഈ കണ്ടത് രണ്ട് ടാങ്ക് കാണുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്ററാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഗ്രീൻ നെറ്റിന് അപ്പുറത്താണ് കുളം ഉള്ളത് ഇതാണ് കുളം പിന്നെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ കണ്ടു ഒരു ഗ്രോബഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഗ്രോബഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തീർത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് കുറച്ച് പൊതീന ഒന്ന് വേര് പിടിപ്പിച്ച് എടുപ്പ് എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ചെറിയ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിൽ മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നടാം ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പുതീന എങ്ങനെയാണ് പിടിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പിടിച്ചു ഞാൻ ഒരു അരക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോത്തിന് മേൽ പുതിയനോ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ കടഭാഗം കുറച്ച് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഇനി കുറേ കുത്തിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ എനിക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ചടി അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നത് അത് പിന്നെ കൊണ്ട് വന്ന കോപ്പോണിക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുറേ നല്ല പോലെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയന ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേര് പിടിപ്പിക്കാനൊരു വഴിയുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേ വെള്ളം വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേര് പിടിച്ചേക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടാ ശരിക്ക് പുതിയനയുടെ തണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുട്ടി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നല്ല പോലെ വേര് പിടിക്കും വേര് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടം കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വേര് വന്നേക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഈ ടാപ്പിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം തെറിച്ച് വീഴുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു ഇരുപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിക്കും ഇതിന് മുറിച്ച് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിളുക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്ര
അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ വേര് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതും കൂടെയൊക്കെ മുറിച്ച് നടാം നമ്മൾ വിത്തിൻ്റെ വിത്ത് നടാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരു വാഴ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു വെറൈറ്റി വാഴയാണ് തന്ന ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കല്ല് വാഴ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഹൈ റേഞ്ചിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഹൈ റേഞ്ചിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കല്ല് വാഴയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം എടുക്കും കായ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷം എന്തോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കായ്ക്കാൻ കൊലയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ലോക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന കല്ല് വാഴയല്ല അപ്പോൾ ഇത് അയാൾ പറഞ്ഞത് തന്ന ആൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ആഫ്രിക്കൻ വംശജനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ കല്ല് വാഴയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കൊല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കൊലച്ചിങ്ങ് വരണേ ഉള്ളൂ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കൊലക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു വർഷം എടുത്തു ശരിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടത് ആഫ്രിക്കൻ കല്ലുവാഴ എന്നാ പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള ഹൈ റേഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കല്ലുവാഴ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഈ വാഴ കണ്ടോ ഇതല്ല ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ വാഴയാണ് അല്ലേ ഈ നിൽക്കുന്ന വാഴ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന കല്ലുവാഴയാണ് ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം ഇതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം എടുക്കും ഇത് കായ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് വർഷം എടുക്കും ഇത് കായ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കട ഭയങ്കരമായിട്ട് വണ്ണം വെച്ച് എന്താ ഇതിപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ആയിട്ടില്ല കൊലക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വലിപ്പ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനി വണ്ണം വെച്ച് ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന കല്ലുവാഴ ഇതാണ് ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും മറ്റത് വേറേതാണ് ഈ കല്ലുവാഴ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പഴത്തിനകത്ത് നിറയെ കല്ല് ഇതിൻ്റെ കുരുക്കളായിരിക്കും ആ കുരു പാകിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വിത്ത് അത് പാകിയിട്ടാണ് ഇത് കിളിപ്പിക്കുക ഞാൻ നെല്ലിയാമ്പതി പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ വിത്ത് പാകിയാണ് ഇത് കിളിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറിച്ച് നടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ വിത്ത് അതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് കല്ലുവാഴ എന്ന് പേര് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ മലമ്പ്രദേശത്തൊക്കെ അധികം മണ്ണൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് പോലും ആ പാറയിടുക്കിൽ പോലും ഇത് പിടിച്ചു വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത് അപ്പോൾ അതും അതുകൊണ്ടും ഇതിനെ കല്ലുവാഴ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ അന്ന് നെല്ലിയാമ്പതി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അവർ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ആവാം ഇതിന് കല്ലുവാഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിത്തുകളാണിത് പാവൽ പടവലം വെണ്ട പാലക്ക് കൊത്തവര ഇത് കുറ്റിപ്പയർ ക്യാപ്സിക്കം ചുരക്ക പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് നെൽവിത്താണ് കാഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നൊരു നെല്ലിൻ്റെ വിത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നെൽകൃഷിയുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് രക്തശാലിയുടെ വിത്ത് കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് കിളുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് പുതിയ വിത്താണ് നല്ല അവർ ഇത്ര കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന വിത്താണ് നമ്മുടെ അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ ഒരാൾ കമൻ്റ് ഇട്ടിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് കമൻ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഗപ്പീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഗപ്പീസിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല ഞാനൊരു എക്സ്പേർട്ട് ഗപ്പി ബ്രീഡറൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഹൈബ്രിഡ് സാധനമൊന്നും അല്ല എങ്കിലും ഉള്ളതിനൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു അവിയൽ പരുവത്തിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വിത്ത് നടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കല്ലുവാഴ കണ്ടു ഗപ്പീസിനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗപ്പി ഏതാണ് ഇതോടെ കണ്ടില്ലേ ടാങ്കുകളിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് വീട് ഉണ്ട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സാധനമൊന്നും അല്ല ഒരു നോർമൽ ക്വാളിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ഹാഫ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ഇത് ഫുൾ യെല്ലോ ഇത് ബിഗ് ഗിയർ ആണ് ഇത് കോയിറ്റ് എക്സിഡോ ഇത് ബ്ലൂ ഈഗിൾ ആണ്
ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മേളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പുതിനയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് നടാം നടാനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മോളാണ് ഇളയ മോളാണ് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നടുന്നതും വിത്ത് പാകുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുതിനെല്ലാം നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഷമാമിന്റെ വിത്താണ് മസ്കുമല ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോ അതിന്റെ വിത്ത് എടുത്തു വെച്ചതാണ് അപ്പൊ അതും കുറച്ച് നമുക്ക് പാകി നോക്കാം ഈ ട്രേയിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ചാണകപ്പൊടിയും ഉണങ്ങിയ ചാണക അത് പൊടിച്ചത് പിന്നെ ചകിരിച്ചോറ് മേൽമണ്ണ് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത മണ്ണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രേയിൽ നിറച്ചിട്ടുള്ളത് വിത്തുകളെല്ലാം പാകിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുളച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മുളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ ഗ്രോബഡിലേക്ക് എല്ലാം പറിച്ചു നടാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഒരു അവിയൽ വീഡിയോ ആണ് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ആ ഗ്രോബഡെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ചെടി നടന്നതായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫി